Mi se dashur dhe televizionit të uta për shëndetje nga studia e jonë, vjojmë me emisionin e radhës Fokus këtu pra në televizionin të uta. Mi se firë për këtë emisionë do të jetë kretari i komunës Ulqind dhe një herit edhe kretari i Forcës Fere Demokratike, Zotri Nazir Cungu. Zotri Cungu për shëndetje dhe mirë se vini në studio në televizionit të uta. Mirama. Tema më aktuale është faza pasë zgjellore në komunën e Ulqinit. Kanë kaluar dy muaj nga dhe tot zgjedhet e kaluar e lokale. Ende nuk kemi formimin e pushtetit. Në qëfarë gjendje funksionon komunën e Ulqinit tani? Gjithmonë që dhe tarë të presin që sa më partë të formuat pushteti lokal, edhe sigurisht se për atjera në pas formimit, atjera në do që të fillonë edhe aktivitetet dhe shumë të se subjektet të cili dalin për zjedhive, atë dalin me programet të fresta edhe sidomos kur është në pytje komuna Ulqinit, edhe ku ka mas shumë të të bëjë me përgatit e sezonit turistik për atë rësy nuk është minë që nuk është formuar për shteti edhe që është zjatë ka shumë, por së do qoftë aty është populli cili ka vendosë që të japë se cilit subjekt fuqin adekuate në këto votime edhe për fatu kesh nuk varet vetëm prej forcës, se sikur të më varet e vetëm prej nesha, të e sigurisë se do të kishtë qenë dheri tashë formumë. Pra ndaj, duke që të shikojmë, pra mundësit që në këtë periud tashë që të jesë samë ashkurte që të formohet pra pushteti. Njën nga problematikat më aktuale dhe më të vështira është budgeti i Komunës Ulqinit për vitin 2018. Projekt budgeti në fakt egziston prej para vitit të ri, mirë po a është nuk është të prëvuar, s'ka doja dha fati i budgeti të përkoshëm, si do të vjoj i tërë këj proces pasi që po përfundon për thuajse dhe prili? Po, budgeti është dokumenti kryesorë i se cilis komunë, se cilis qëtet, edhe i cili ashtë obligim ligjor, që të aprovohet para vitit të ri, në më thanë para vitit të para prak, edhe në basë të ti janë të përstaktumë në të gjitha pikat zhvillimore dhe të funksionimit pra të pushtetit. Edhe konform kësaj, ne si pushtet lokal, ne kena ba të gjitha përgaditjet, diskutimet publike, kontaktu të gjithë shfëllëzusit e budgetit, edhe normalisht kena marrë edhe përqimet prej Ministrisë të Financeve, konformë në saj, ashtë drejtuar në kuvend që të aprovohet. Për fatë të keqë, aje nuk ka shkuar në aprovim, por na kena aprovu një vendim për finansim të përkoshim. Ajo ka mëngësit e veta, sigurisht, se atë janë të parë pamuna mjetë të shumë të mëdha, të janë bi 15 milion euro, janë të parë pamuna për vitin 2018 dhe nuk mundën nuk mundën ato pika që të realizohen ashtu si që atë para pamuna, pasi që me liqë mund të shfëtzohet vetëm një e dëmë dhejta se cilin muaj. Kështu që në këtë periut edhe ka skanduar për ato të rëmujt të cilit e njofin këtë mundësim e aprojimit të vendimit për finansim të përkoshë. Por unë si kretar komune kam shfëtzohet dhe një mundësi tjetër, i dhe më thanë në raste kur është e domozoshme, që të ndalët edhe ndoj një problem maj mëthi cili mund që të vi në një komun, kërëtari komunës e ka atë mundësi që ta aprovoj një dokument edhe në bastë të jati dokumenti pra që të realizohet. Në këtë rrasë pra për të i të ngaluar të gjitha ato probleme, negativitetet të cilë të kishin qenë të mundura, pra unë e kam nëshkruar edhe me një herën pasi që të formohet për shteti lokal, atë do të bahet pra edhe verifikimi i bugjetit në nivet, dhe më tha në kuvend. Kështu që nuk ishte qenë asë një gabim, si kur të kësha aprovua bugjeti pra para vitit të ri, se në qovë se dikush tjetër me ndonë që do të formoj për shtetin, atëherën ka mësi që të njësë rebalansin me njëherën. Kështu ka ndodhër të ashtë edhe me bugjetin në nivel shtetënor, pra bugjeti i cili ashtë aprovuar për vitin 2018, me njëherë mas 2 mujesh e gjithë, 3 mujesh ashtë njësë rebalansi dhe ashtë ndëshuar. Kështu që mundësia për aprojimin e bugjetit ka qenë, me lishë ka qenë e për apamun, por edhe mundësia për rebalans ashtë gjithëpon e mojtu gjatë vitet mund të bëhet ndërshimi sa hje që subjektet politikët të si të formojnë për shtetin lokal, që ofte edhe të shtetno që ta ndëshojnë konformë më sajse cilët janë nevojet e një për shtetit. Kjo sigurisht se ka ndikuar, 
për e të rësujë se kur nuk ka bugjetu e përvumun, ati nuk mundi që të hapin e të nderet, e në kena nevoj shumë për të nderet. Por si do qoft, tashna me këtë në shkim, unë e këmë zhbukua, pra shvëdzimin e mjetëve, dhe më thanë konform ligjit, dhe besoj se do t'i zbusim ato negativitetet të cilët eventualisht ka mund që të jenë pra si pasoj. Jemi në një fasë të zhvillimeve të shumëta, të cilat do të thotë punimet në përqytet janë duke u zhvilluar. Sa e në gadalëson dhe e vështirëson kjo qështja e bugjetit të gjitha këta punime? Pa, unë thash, ajo është qështja hapjes të të ndereve, edhe për fatu keqë na kena pas vullnet edhe mundësi që të hapim me shumë të ndere. Pra që të punojmë sa ma tjepër dhe të përgëditë në për sezon turistike. Kështu që tash disa aktivitete duhet që të ilajnë pra pas sezonit turistik, pra edhe atyren të hapim të ndere të mjaftushme. E nevojshme të cilët do të ndihmojnë pra në realizimin aty në kërkesëve të cilët janë vëq të parapamuna me përgjështë programin për regullim hapsinor të komunës ullqinit. Si do qoft, nuk është mirë që bugjeti nuk është shëpërvuar, pasi që i ka ndalë këto mundësi të cilët kanë qenë, pra në pikpamit të realizimit të pikave programore. Zëtë rëtësonë, gu e jemi në prak të sezonit turistik. Sa ka pasur për ngesën përgatitjen e këti mbarvajtjes e sezonit turistik, pasi që e dim që është edhe pushteti i paformuar dhe të gjitha këto, do shtë edhe ndikojnë negativisht dhe sa e ka dëmtuar procesin e zhvillimit të përgatitjes. Po një kohë të gjatë komunë e ulqinit nuk ka pas investime ka shtë të mdhaja pra në infrastrukturë dhe është dashur që të ndodhë një di që të flojnë këto atë investimet të cilët na i kena prit shumë gjatë. Kështu duke filluar pra prej rrugës ullqin kryth, pra që të gjithë jenë të knashin që sa ma par pra të realizohet, por normalisht se duhet kohë. Edhe kontrata cila është e nëshkruar me, dhe me thaj me kontraktusin, me kompanijet cila i u thejë që të punë, ato është të parapamu që të përfundohet për një vitë a i vitë është deri me dy të torë, por dinamika është duke ecur në regull, por normalisht se sezonet do tjetë pak problematike për atë pjesë. Na jena të akorduar që të gjitha atë pjesë, ku është intervenuar, që të batë asfaltimi një shtërese, edhe të ku me dhetë ose me pesu me qëshorë, të ndalin punimet fare dhe pas të të vazhdojnë për sëri në shtatorë. Kjo është dhe më thanë një mundësi, pasi që pritën gjithashtu një flukë si mathë i turisteve në këtë pjesë. Sa e përket investime e tjera në infrastrukturë, duke filluar pra edhe prej cedisit, prej elektroekonomisë, edhe këto janë investime të cilët ka qenë të parapamuna, janë duke ngëdelsuar se ka qenë edhe moti, ka që nuk ka shku në favor pra të punimeve, po si do që ofë ka të ngëdelsime dhe kena një pak nësi edhe një shqetsim, se ato kanë mënduar që të vazhdojnë të gjithë ato punime që i kanë pas të parapamona, por pas një takime që i kanë pas, jenë edhe kërduar që masu pari të mbyllën këto gropa, këto të cilët veç ku është punuar dhe pas tej të filloj fazë tjetër. Në adim se edhe gjatë sezone tjera turistike kena pas problem të mas me funizimin me rrim elektike, por me një intervenim që është ba gjatë viti 2017, është zbud dhe më thanë kjo problem. Dhe kështu kur të realizohet edhe kjo investim ka që i mas në sistemin e funizimit me rrimin elektike, besoj se për një kohë të gjatë uqini nuk do të ketë probleme edhe mund që të kaloj të gjitha to probleme të sjetë ka qenë pra edhe në periudën e deri tashve, por edhe tash momentalisht. Kështu që dikush këto i thret investime kapitale, dikush tjetër thot që ashtë haos. Unë me nëjse investime duhen që të bajem, mire shkurë e filluar, se cilë e gjarë, cilë e filluar, ajo edhe do të përfundohet, se pa infrastruktur primare, sigurisht se nuk mundet që të kena edhe një zhëllim të mirë filtë ekonomik. Ne kena ba dhe për gëdite tjera për të ndere për filimin e punimeve për kanalizim, në më thamë për pjesën matë të madhë të qytetet, si dhe me investimin për funizim me ujtë të pishëm. Por ato investime do të lenë që të fillojnë pra pas sezoni turistik. Kurse tash në këtë fasë, vetëm për gëditjet të nderet edhe për saktimi i atyre kompanive të cilë do të ju thejqen e të punime. 
<coughs> e thatë pak më përpara që dikush i qënë kaos, dikush zhvillime, por ka dhe asirë që ndoshta krasë të gjitha këtyre kishin edhe skepticizm dhe me ndoshin se të gjitha janë ndoshta në kuadrë të fushatës para zhjedhore e cile ishte. Si e vlerësoni ju këtë, këtë zhvillime dhe të thotë a, a dhe të ketë vazhdime, apo ishin të gjitha fushatë? Jo, të shifet vërse ka këto ndryshime, nuk ka nevoj kja për, <coughs> për me u basi fushat. Këto janë investime, ulqini ka nevoj për investime në infrastrukturë. Ata e dim ne të gjithë edhe ashtë shumë mirë se ne potencojmë shumë se në kena pas problem me aprojimin e planit të hapsinorët komunës ulqinit. Ulqini ka qenë komplet, ka qenë një blokumun në lidhe me aprojimin e planive urbanistike. Dhe me aprojimin e planit të hapsinorët tash ashtë hap mundësia për investime të shumë të. Si në infrastruktur, ashtu edhe në objekte ekonomike. Na, jena, kena thare dhe maheret se me aprimin e planit të apsinor, atjer fillon mundësit për zhëllim ekonomik. Dhe unë e masë i binu se tash fillon zhëllim i komunës sulqini. Kështu që dhët vitet e ashme janë dhët vitet të, të cilët pritet që komunës sulqini të esë shumë për para, në më thamë një investime shumë të mdhaja, për atë arsyt duhet që të kete edhe investime në e, infrastruktur. E, komuna Ulqinit ka mbet shumë rapa për këtë periudën e kalumën. Një, për arsyt se nuk ka pas, nuk ka pas dhe më thanë e, plane urbanistike, dy, normalisë s'ka pas edhe mjetë e financiare edhe e, zhëdimi i, i, i administratës nuk ka shkuar në drejtim të duhur, edhe komuna ka ardhë për fatë kesh në një gjendje e, e, Problematike financiare, për atë arsyë është gjendët edhe në, në planin e sënimit, i cili është shumë vjeqar, dhe kur shdoj që më nëse më shpet për një vit ose për dy vit e mund të të kalon, ata nuk janë të vërteta, ka shumë probleme të cilët janë për prej periudës e, kalumën, unë vetë nësa duhet të përmend që kena pagua, kena pas të blokumën në fillim të vitit, e, gjyre logarin e, për 250 mjeru, ato janë mjetët të cilët janë marur në vit në 2008, për komunali, për objekti cili nuk ka qenë, nuk ka shëralizuar, edhe ato ka nërë që të paguan pra në këtë periudhë. E kështu, gjithë tanë kohës ka probleme financiare në rënd të parë duke fillu pra me pagesat aty në obligime që kanë qenë që ma herët. E, me nojë se periudha e, më e mirë, e, uqinit veç ka ardhur, edhe duke që të e, ecet për para edhe të zhvilluan këto projektet e, madhore. Pa bugjet të fort, komuna nuk mundet pra sigurisht që të e, eci ashtu si që dëshorim të gjithë. Njëri si për këtë sezon turistik për vështjerë është dhe të jetë edhe ndërmarja karizma e cila do të thotë është duke vijuar me punimet e saja dhe pritet të hapën resoret së shpejti. E, ka pasur edhe skepticizm, e, po ashtu në kuadrë të fushatës, mirë po të gjitha këto po po grumbullohen dhe po vinë drejt e finalizimit. Sa të të ndikojnë në plotësimin e bugjetit ardhja e tur operatorëve të tjilë këtu në komunë? Në gjoni, kur dikuj për turizmit i përmen e tur operatori tuj, atë e dihet se aty do të ketë një zhvillim të turizmit të mirë filë. Kështu që kompania Karizma, e cila ashtë duke punuar, duke investuar pra në objekte të të cilë të kanë marë në më thanë një periud 30 vjeqare, ajo është një dëshmi për këtë. Edhe në bastë të asaj, se qka është prezentuar, se qka të do të realizojnë, edhe qka shofim sa ashtë duke realizuar, edhe kur edhim që tur operatori tuj rrinë pra për mbushen e kapaseta, atje sigurisë e duhet që të jena optimist. Në, në këtë pjesë, në më thanë në këto hotele, në më thanë në Belvi edhe në Olimpik, pritet pra për karizmi që të kenë e, afro 200.000 fjetje, në më thanë për këtë periut. Kështu që ato e, janë e, numra shumë të mëdha, edhe ato janë shumë premtuse. Edhe kur edhim që në atë lokalitet do të vazhdoj me njërë pas sezonit ndërtimi edhe objekteve tjerë, pra në më thanë hotelerike, atë e kene të qartë se e, ulqini ka filuar të ecë për sëri drejt zhëllimit të turizmit atë se e, ku ka qenë dikur. Në duen, e, duhet që të dim edhe rjedhat e turizmit në nivel botnor. Dhe më thanë, kërkesa për pushim, dhe më thanë, në nivel botnor, ashtë vazhdimisht në rritje. Gjatë vitit të kalumun, dhe më thanë, 
në bastu statistikave, kërkesa për turizm është 3.5%, në më thanë në nivel botnor, edhe në nuk kena masa që ka të frigona, a do të ketë turista, turista do të ketë por sa mundë në në që të akseptojnë, që të i pranojmë ato turista, edhe cilën kategori të aty në turistave. Na edime dhe dhe qëka tjetër, për suriju në përmen planin hapsinor. Vesh në bastu i planit hapsinor, kanë fillu që të përpunohen edhe studimet e lokacionet, dheri me 15 korik, duke që të apërvon 3 lokacione shtetnore në plajën e matë në bastë të saj, do të hapen të deret edhe ku do të mundet që të ndërtohen pra hotelet e ri. Kurse në anën tjetër, vazhdemish janë duke u dhanë leje, pra pasi që është ka ndëshu edhe ligjit për ndërtim dhe planifikim, për ndërtimin e hotelive të ri. Pra këtu nuk ka shman pytje, a ka fillu që vëzhdimi i turizmit ka filluar edhe në bradë dhe më thanë edhe turizm cilësor, por duhet këtë ndërtim të këtyre objekteve të për cilë edhe infrastruktura adekvate. Kja është dhe më tha një, sa i përket karizmës, sezoni është këtu. Dhe më tha një shpejt do të shofim, a do të filloj realizimi i saj. Në bas të kontakte që ka mund direkt, drejt për së drejti me direktorin e ekzekutiv të karizmës tu në Ullqin, ato me 12 maj për shofim pra hapjen solemne, edhe thonë që kapasitet i kanë shumë mirë të shqituna pra në tregun e përëndimon. Pra të gjitha ato skepticizma do të shofim me njëherën në bas të filimit të funksionimit të atyre kapasitetet. Pasi si pas informacioneve veç kanë filluar punësimet në këtë ndërmarje? Normalisht se aty kanë filluar veç punësimet, ku adhe komuna ka marë pjesë që të indihmoj pra karizmës për të gjithë punëtor adekvat. Aty kërkesa ka që ndiku për rrëth 270 të punësuar dhe prej ullqini dhe rritash diku kanë bëm diku afer 130-40 veç të punësuar. Problemër se nuk mundem të gjendem të gjithë punëtor sa kanë këto nevoj të profile të ndryshme kështu që konkursi dhe thirja për punëtor, është ba edhe në Shqipëri, edhe në Bosnë i Hercegovinë për punësimin e punëtorve pra në këto objekte. Dihet se edhe në Maltëzi, në përgjësi, bëdim edhe në Nërqin, se ka problem për punëtor, edhe gjatë sezonit turistik, ato të cilët punoj në disa muaj, vinë pra, si do mos të Nërqin, vinë prej Shqipëri, ose vinë prej prej Kosovë. Gjithësi, dhe të këthejmi temës tjetër, temës politike. Shumë flitet për formimin e pushtetit, mirë po informacione konkrete lidhur me këtë qështje nuk kemi. Po thuaj se të gjithë edhe ishmangën ndoshtë kësaj teme, por ju mund në të regoni se dheri ku është arritur apo a ka pasur bisedime zyrtare konkrete lidhur me formimin e pushtetit të qvarë dhe loj kombinatorike. Ka pasë. Pasi që ju, ndoshtë edhe si subjekti me i madhë i politikës, i partive shqiptare, mund të keni bërë ndoshtë ndo një ofertë? Kena pas, në më thanë në biseda, në lidhe me formimin e pushtetit lokal, por pasi që kanë pasu zedet prezidenciale, të gjithë së bashku jenë në dekorduar që të presim pak, le të përfundojnë zjedhe prezidenciale dhe mehen ma zjedhe prezidenciale të ullena në të ullin dhe të bisedojnë. Kështu që propozime konkrete nuk ka pas, normalisht se se cili subjekti ka mendimet e veta, i ka qëndrimet e veta, edhe sigurisht se cili do të shëgoj që të përfitoj në orientim të realizimit të programet të veta partijake kështu që edhe kjo vlenë edhe për forcën, ne do të shohim në adim fuqin se sa në ka dhanë dhe më thanë populli, na me të vëtese këna pas një rritje dhe një përforcim të subjektit politikë, që dhe të thotë se periuda e kalumën edhe me këta aktivitetet që këna pas, dhe më thanë, na kanë dihmuar shumë pra që të përforcojnë pozicionet tona dhe normalisht se aj program të cilë dhe këna presentu populli, të cilë edhe kanë përkrak, besoj se do të jetë aj i cili do të gjithë vend, do të gjithë vendin esër, në që ose do të jena faktisht pjestar të pushtetit lokal. Por si do qoftë, do të presim të përfundojnë zjedet prezidenciale dhe pas taj do të ullena edhe do të bisedojnë një lidhe me të. 
Nuk e ditë është ti nga ana e popullit dhe voteve, por edhe nga në studion e televizionit, është biseduar shumë herë që mund të bët pushtetin nga partit shqiptare. Kjo e të dëshmon edhe kombinatorika e numrave, pra keni biseduar ndë një form që vetë partit shqiptare të marrin dhe të udheqin komunën e uqinit. Për fëtë të keshë, subjektet shqiptare nuk kanë punuar gjithmon së bashku, se si kur të kishim të gjithë një medim, atërë si kur se do të kishim një subjekt ose dhe subjekt. Në më thanë nuk kena edhe orientimet të ndryshme edhe programore dhe funksionimi dhe rritashën ka dëshmuar se egziston edhe problemi mrenda nëshë. Kështu që duket që të shikojmë edhe ma tutje sa do të jene të gatshëm që të bashkëpunojnë se diçka është mase normale që subjektet shqiptare të bashkëpunojnë, më thanë edhe të formojnë pushtetin lokal. Normalisht nga kena edhe marveshte tjera në nivel shtetënor, se pa përkrakjen e ministrive përkace, sigurisht se pushtetin lokal nuk mund që të funksionojnë. Në edime dhe kohën kur ka qenë dhe më thanë kur kanë qenë mardhanit në mes të pushtetit lokal edhe pushtetit qëndror, kur kanë qenë mardhanit shumë të këqia, atje nuk ka pas sigurisht edhe zhëdhim. Kështu që në këtë periut në kena arri këtur faktisht që të zhblokojmë disa orientime të cilë faktisht janë edhe programore tona edhe janë jetësore, duke flu pra prej planeve urbanistike, prej infrastrukturis, prej gjetës e fondeve për investime, edhe dhe më thanë këto duon që të jenë të gëshetumën. Për fatë të keqë, pushteti lokal nuk është kuptuar se duhet me qenë vetëm një menagjim i mirë i komunës. Edhe ka pas gjithë politikime shumë të mdhaja, pra dhe më thanë politike. Komuna kërkon menagjim të mirë. Dhe më thanë, orientimet e mdhaja politike duhet që të lehen një anësh, edhe të jetë sa ma mi dhe me thanë menagjimi i komunës, e populli për të për diçka konkrete, për të për rrug, për të për uj, për të për kënërizim, për të për shqyllim ekonomik, për të për punësim, dhe me thanë ato janë ato problemet kryesore. Për atë arsy në deri tashtë si subjekte shqiptare nuk kena pas formullin e mirë të bashkëpunimit, pa marë për arsy se janë ba disa tentativa. Ndo është të na duhet edhe një kohë edhe që të shikojmë mundësisa si mund bashkëpunimin e mirë e subjekteve në kënë dëshmu me koalicionin shqiptar të vendosër. Dhe më thanë ku kënë arritur që të fitojmë një deputet, për fatë të keqë, se kënë mujt të fitojmë edhe dë, edhe në bas të marveshtë të cilë në kënë ba me qeverin kërësore që ka formuar pushtetin, edhe veç kënë filluar që të banë pra, dhe më thanë edhe të kënë edhe rezultatet të mira. Shtu që kënë fitu dhe më thanë në nënkrytarin e parlamentit, kënë ministrin e pakicave, kënë sekretarin general në ministrin për administrat, edhe kënë fitu edhe në ndimësa ministrash. Normalisht se ka dhe pika tjera të cilët janë duke u realizuar, por sigurisht se duhet edhe kohë, që të realizohen të gjitha të pika të cilët ne kene përcaktu dhe më thanë me marveshtje. Pra bashkëpunimin në mes të subjekt të shqiptar, neve mundet vetëm që të nabi një pozitivitet. Vetëm një plus mund që të nabi neve të gjithve. Edhe ato kërkeset të cilët i kene në programore, si dhe mos ato ku përputhe në me subjekt të tjera, ato duhet të të qesim të parat edhe të kërkojmë të gjithë së bashku shpresoj se bashkëpunimi subjekte shqiptare në të ardhmen do të jetë me i mirë se që ka qenë dëritash. Subjekti juaj politik ka përkrahur për kandidaturën e zgjedhjeve presidenciale kandidatin e partiz demokratike dhe socialisteve Zotri Gjukanovic. Qëvare ka motivuar subjektin tuaj që të ndërmarë këtë hapë? Si që tarë që dhe ma heret në veç e kena një marveshje në nivel shtetënor dhe më thanë, nejse subjekt politik në kena disa marveshje të bashkëpunimit, një kena marveshjen mrena subjekteve shqiptarë, dhe më thanë me Unionin Demokratik të Shqiptarëve dhe me alternativin shqiptarë, që kena dalë dhe më thanë në zjedhje parlamentarë së bashku. Atjere kena marveshjen në dytë e kena me subjektet nacionale 
të partive tjetër, dhe më thanë me kratë edhe me boshak. Dhe më thanë, ku aty i kene të cektu disa pikët të përbashta, dhe definitivisht të gjithë së bashku e kene mërveshin pra në nivel në nivel shtetëror. Edhe dhe më thanë, kjo është një bas, kjo është një bas e cila neve nga ka ndihmuar që të i bëjmë orientimet edhe për zjedhe prezidenciale. Kështu që nga kena pasi mërveshje ma herët me partijin kryesorën e pushtet, me DPS, e cila ka qenë për vitit 2012 dhe në vitin 2016, edhe në faktgjish në ata e kena trajtu si një platform për avansimin e gjendjes të shqiptarëve në nivel të marit të zi. Për fatë të keqë realizimi i asaj mërveshje ka qenë në nivel shumë të ultë, dhe me thanë nuk ka qenë realizumën me dinamika shtu si që kena para pa. Kurse me mërveshën e tashme për viti 2016, këtë dhe me thanë ka fillu realizimi i kësaj mërveshje. Dhe me thanë në bastë të saj, ne edhe në organet tonë e partijake, jene dhe kurduar që të japim për krakje për prezident zotë një Gjukanovicit, për shumë mërësuj. Dhe me thanë një ashtë se na si shqiptar na kena për krakje që në vitin 1997, dhe me thanë kur kanë qenë këthese dhe mëdha pra një nivel shtetënor partijës kërësore në pushtet. Pas të kena pas vitin 2006, dhe me thanë kur është ba përmërsimi i malit të zi. Edhe atë herë kena pas definitivisht edhe integrimi në NATO. Dhe me thanë kur nësi Shqipëta gjithashtu kena nap përkrakim pa rezervë. Ta shë kena edhe një shkall tjetër, a jashtë dhejnë bashkimit e Europian. Dhe me thanë dhe nga dalë disa pika programore janë duke u realizuar edhe në që ose do të vazhdoj kështu si e mendojmë ne, atëherë më mendoj se edhe pozicioni shqiptarve duke që të përmisohet pra në nivel të marit të zi. Këto janë ato orientimet tona kryesore të si e të ka qenë që zotni Milo Gjukanovicit i epet për krakja për këto zjedhe prezidenciale. Mirë po, nga në tjetër, po thoj se të gjitha subjektet të tjera shqiptare, por edhe të pakicave kanë përkrahur kandidatin Gjukanovic. Mirë po, dje është prononcuar lidhja demokratike shqiptare, e cila nuk do të përkrahë, ma dje thotë të për abstenim. Ndoni që ju që është më mirë abstenimi, apo dalja në zgjedhje dhe a do të ketë abstenim të ndoshta dhe në anën tjetër? Pa që edhe ju vetë konstatu se faktikisht të gjithë subjektet politike kryesori shqiptare kanë dhanë për krake. Kjo është një, atyre në kena përcjell dhe jenë në kontakt edhe me subjektet kryesore shqiptare pësi për Kosovës ashtu edhe për Shqipëris, edhe ato kanë dhanë të njajtën për krake faktikisht për prezident Gjokanovicit, kështu që këto janë orientime të qarta, të cilët ndihmojnë në vazhdimësi që mërdhanit dhe më thanë fëqinësore me Kosovë, me Shqipëri, normalisht duke respektuar më shumë, pra edhe Shqiptarët në mërë të zi do të shkojnë drejt Gjukanovicit i cili faktisht ka qenë bardësi i këtyre aktiviteteve të dëritashme. Për atë arsy, nëse në dojnë subjekt pronësot në dryshe, ajo është të drejt atyne dhe në nuk e në detë që atyne të i që të përzihena pra në ato vendimet e tyne. Kjo është orientimi jonë kësa e radhe, besoj se kjo edhe do të shkoj në këtë dektim që do të përfundoj ashtu si që kena menduar na edhe si që kena përgrahë. Si e vlerësoni abstenimin mund të shumë të populatës në këto zgjedhje presidenciale, pa marë përësysh kandidatët? Vehet pytja, qka do të ndotë? Pra, që dikush tjetër, të fitoj. A duhet që dhe batë këthes nëse disa për këtyre në kandidatëve që janë këtu, vejnë në pikpytje pra edhe Kosovin, edhe antërsimin në NATO, dhe më thanë të gjitha ato të arrita e të cite në batë dëritash që të këthejnë në apë. Për atër si, masë e mirë jashtë kjo të kryet në rrethen e parë, a të vazhdojmë të shpërvjeli mangët, të kapim punën edhe të jetësin drejt një zhëllimi ekonomik për atës e qka pret të i qithë popë Falimderit, unë dhe të kaloja pasi që kemi biseduar mjaftë edhe mbi negativitetet po thuajse të shumëta, por partia ju ajë forcare demokratike në një sondasht të kaluar të zhvilluar në gacedemi ka të reguar një rritje. 
ma din një shkallë mjaft e lartë. Ose ku ndrejt edhe partive shqiptare. Ose e vlerëson i ju këtë pozitivitet. Mirë është që thmonë kur ndëgjohet se dhe me thanë kur ka pozitivitet ndaj një subjekti politik, sondajë duhen normalisht që të përcilën, por mundësia e gabimit ashtë gjithmonë, dhe me thanë, prezente, mua më gëzonë fakti që ato janë shkojnë një pozitivitet të saj përket forcës, sigurisht se përkrakja vjen për këto arsyne, për shka këtë principeve të cilët ne kene respektuar në subjektin tonë edhe sigurisht edhe për shka këtë aktiviteteve jo vetëm në nivel të komunë i surqinit, por në të gjitha në të gjitha komunët ku ne e në prezent edhe ku vazhdimisht kena përkrakje. Besoj se edhe sistemi i punës të cilë në kena ba në kohën e fundit, duke tërhekur ma shumë njështë të rinjë, të cilët kanë ba dhe ndryshime të themi edhe programore, edhe prezentimet i kanë ba në një njërë tjetër, sigurisht se kanë dikuar dukshëm pra në përmisimin e rejtingu të subjektit politikë. Besoj se do të vazhdojme dhe do të përfarsojme edhe ma tutje pra pozicionin e forcës si subjekt nacional në nivel të marit të zi. Dhe një pëtje për fund, do të vazhdojme të kërkoni postin e kretarit të komunës? Sigurisht se ato janë pëtje të cilat duhen të diskutohen në në të parë mbrenë në subjekteve dhe me thanë të partis, së vetë normalisht pa përkraken edhe pa përkraken përqimin në subjekte e tjerë të cilët do të jenë partner të koalicionit të ashëm, nuk mundë që të diskutohet. Kështu që masë pari të presim si të fillojnë në bisedet edhe atjeren edhe do të prononcone. Kështu që në këtë moment nuk ishme thanë asë po, asë jo. Do të lam pa kohës dhe të shkojmë shkallë të shkallë të përfundojmë bisedet prezidenciale, atjeren pra edhe të shofim si do të formuat pushtetri lokalë. Zotëritësën, ku një falendroj që ishit mësafir në emisionin Fokus, ju rojmë suksesë në punën të e të arshme. Falem një të juve përftes. Shiko së ndëruar, ishte kjo emisioni radhës Fokus. Unë ju falendroj për vëmendjen të e bashkëmiru të kofshim në emisionet radhës.